Приветствую всех делегатов из стран Северной и Латинской Америки на конференции Координационных Советов Российских Соотечественников. От лица Канады, надеюсь, что конференция пройдет в плодотворной рабочей обстановке и все задуманные планы будут реализованы. Приветственное слово предоставляю послу Российской Федерации в Канаде Георгию Ингеровичу Мамедову. Дорогие друзья, я надеюсь, что микрофон работает. Да, работает. Добро пожаловать в Канаду, в Оттаву. Видите, как наш Координационный Совет постарался, всю неделю дождь шел жуткий. И они даже ухитрились разогнать э, тучи. Я думаю, это непосредственно связано с тем, что приехал господин Кенни, который является одним из ведущих членов канадского кабинета. Его, конечно, влияние сказывается на всех сферах. И нам очень приятно, естественно, что он обратится к нам с приветственным словом. Спасибо вам большое, что вы именно сейчас приехали. У нас на следующей неделе праздник, 70 лет дипломатических отношений между Россией и Канадой, трудные очень военные годы, в Лондоне документ был подписан в борьбе с фашизмом. Сейчас, можно сказать, что наши отношения продвигаются весьма успешно. Вот недавно была беседа нашего президента Владимира Владимировича Путина с премьер-министром Канады договорились о том, что наши две великие северные страны должны максимально использовать потенциал сотрудничества политического, экономического и гуманитарного. И очень приятно, что в этом процессе вот, нарастающего партнерства большую роль играет русский мир. По разным данным, у нас статистические данные, естественно, разные бывают, около 400 тысяч русскоязычных соотечественников э, проживает в Канаде в самых разных местах, и, конечно, их роль трудно э, переоценить. Я до работы в Канаде 30 лет занимался Соединенными Штатами Америки, э, больше 13 лет курировал как замминистра отношений с Латинской Америкой, так что здесь, можно сказать, мне очень приятно вот, видеть вас всех. Я знаю, что ситуация, конечно, странах различные, естественно, но есть и общие. Сейчас мы живем в сложном мире, экономический кризис, спад, много вызовов и геостратегических, и терроризм, и радикализация происходит в мире. Есть и вечные вызовы, тоже мы с этим сталкиваемся, это экологические и другие. Но я должен сказать, что один факт, конечно, не изменен. Это та роль, которая в многонациональных, многорелигиозных обществах играют наши этнические общины, и в частности российские соотечественники. Вот вчера мы тут проводили, вернее, наши друзья из Координационного совета проводили страновую конференцию, и вопросы, которые обсуждались, я думаю, те же вопросы, которые всех волнуют. Это активное участие в сотрудничестве ваших стран с Россией. Сейчас вы знаете, что наша дипломатия и наш бизнес очень активно работает не только в Канаде, но и в Соединенных Штатах, и в Латинской Америке. Поэтому, конечно, очень мы ценим участие соотечественников в этом. Но это и для вас, конечно, возможность самореализоваться, в том числе по специальности, не всегда это получается в жизни. Так что это очень важная тема. Забота о ветеранах. Вот не так давно мы от, э, отпраздновали очередной день победы. Всюду есть ветераны, колоссальный тоже их, так сказать, вклад и мир, и стабильность, и в нравственное, и духовное начало э, российской общины. Ну и, естественно, воспитание молодого поколения. Вот мы собираемся вот, в ноябре, вернее, наш Координационный совет проводить всеканадскую конференцию преподавателей школ русскоязычных. Это, естественно, не только забота, 
о сохранении языка, но это и забота прежде всего о детях, о подрастающем поколении. У меня самого пять внуков, и я прекрасно понимаю, как важно с самого начала заложить в них какие-то духовные, культурные вещи, чтобы они помнили, чтобы могли говорить на русском языке, общаться, знали, что происходит в России. Ну и, естественно, масса других вопросов, связанных с повседневной жизнью. Это и средства информации, совершенно новые, это революции, которые мы сейчас наблюдаем в интернете, и все эти Facebook. Конечно, тоже нужно использовать для того, чтобы укреплять и позиции русского мира, и его участие в процессах международного сотрудничество и очень приятно что вот здесь э, вы все собрались у вас будет возможность обменяться опытом э, поговорить о насущных делах со своей стороны я могу сказать здесь будут представители москвы выступать еще э, самое пристальное внимание самую большую помощь на всех уровнях парламентских государств мы готовы оказывать нашим соотечественникам и, естественно, вот первый указ по внешней политике, который был принят нашим президентом, вновь избранным господином Путиным от 7 мая, особое место там уделено отношениям соотечественников, необходимо сказать, их поддержки, реализации их всех возможностей. Поэтому еще раз приветствую вас всех. Спасибо большое за то, что вы приехали, и желаю успеха в вашей работе. Спасибо.